ஸோ குட் மார்னிங் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டைனமிக்ஸ் கிளாஸில் கொலிஷன் ஆஃப் இலாஸ்டிக் பாடிஸ் இந்த சாப்டரில் உள்ள தியரி பார்ட்டை தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னது அப்படின்னா லாஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி டியூ டு டேரக்ட் இம்பேக்ட் ஆஃப் டூ ஸ்மூத் ஸ்பியர்ஸ் ரெண்டு ஸ்மூத் ஸ்பியர்ஸ் இருக்குது அது ஒன்றோட ஒன்று நேருக்கு நேர் மோதும் போது அதனோட கைனட்டிக் எனர்ஜியில் வந்து லாஸ் தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இது ஸோ இதனோட ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படி தான் இருக்கும் டூ ஸ்மூத் ஸ்பியர்ஸ் ரெண்டு ஸ்பியர் இருக்குது அதுக்கு வந்து மாசும் கொடுத்துட்டாங்க வெலாசிட்டியும் கொடுத்துட்டாங்க இம் பிஞ்ச் டேரக்ட்லி அப்படின்னா லாஸ் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அதனோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறதையும் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு எம் ஒன்னும் எம் டூவும் வந்து மாஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் யு ஒன்னும் யூ டூவும் வந்து வெலாசிட்டிஸ் பிஃபோர் இம்பேக்ட்னு எடுப்போம் வி ஒன்னும் வி டூவும் வெலாசிட்டி ஆஃப்டர் இம்பேக்ட் அப்படின்ட்டு எடுப்போம் ஏற்கனவே நம்ம நியூட்டன்ஸ் லா படிச்சுருக்குறோமா வி டூ மைனஸ் வி ஒன் டிவைடட் பை யு டூ மைனஸ் யு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ அப்படின்ட்டு படிச்சுருக்குறோம்ல ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணால் வி டூ மைனஸ் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இன்டு யு டூ மைனஸ் யு ஒன் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் யு ஒன் யூ டூங்கிறது வெலாசிட்டி பிஃபோர் இம்பேக்ட் வி ஒன் வி டூங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப்டர் இம்பேக்ட் அப்புறம் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் மொம் ஆஃப் மொமெண்டம் இதுவும் நம்ம ஃபிசிக்ஸில் படிச்சுருக்கிறோம் ஸோ மாசையும் வெலாசிட்டியும் வச்சு எழுதக்கூடியது ஸோ டோட்டல் மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி ஆஃப்டர் இம்பேக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ஆஃப் மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி பிஃபோர் இம்பேக்ட் அப்போ எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் யு ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ அப்படிங்கிறத வந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் நமக்கு ஃபார்முலா படிச்சுருக்கிறோம் இல்லை ஒன் பை டூ எம் வி ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு ஸோ டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி பிஃபோர் இம்பேக்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயர் எம் டூ யூ டூ ஸ்கொயரோட அடிஷன் ஏன்னா பிஃபோர் இம்பேக்டில் வெலாசிட்டி வந்து யூ ஒன் யூ டூ ஸோ அதை மாதிரி டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப்டர் இம்பேக்ட் பார்த்தோன்னா ஹாஃப் எம் ஒன் வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹாஃப் எம் டூ வி டூ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜிங்கிறது என்னதுன்னா இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி மைனஸ் ஹா ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இதுதான் சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு உண்டான ஃபார்முலா ஸோ இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜிங்கிறது ஹாஃப் எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹாஃப் எம் டூ யூ டூ ஸ்கொயர் இதானு நம்ம எழுதி வச்சுருக்கிறோம் பிஃபோர் இம்பேக்ட் தான் வந்து இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப்டர் இம்பேக்டுங்கிறது தான் வந்து ஃபைனல் கைனட்ரிக் எனர்ஜி அது ஹாஃப் எம் ஒன் வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹாஃப் எம் டூ வி டூ ஸ்கொயர் ஆனால் முன்னாடி மைனஸ் இருக்குங்கிறதுனால மைனஸை உள்ள மல்டிபிள் கண்ணி மைனஸ்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன செய்வோம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டையும் தேர்ட்லேருந்து நீங்கள் வந்து எம் ஒன்னை பொதுவாக எடுங்க எம் ஒன் பொதுவாக எடுத்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ எம் ஒன் இன்டூ யூ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு எழுத முடியும் பட் இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா இதை ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ அதை மாதிரி செகண்டுலேருந்து ஃபோர்த்துலேருந்து ஒன் பை டூ எம் டூவை எடுப்போம் அப்போ யூ டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் வி டூ ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் அதை யூ டூ ப்ளஸ் வி டூன்னும் இன்டு யூ டூ மைனஸ் வி டூ அப்படின்னு எழுத முடியும் ஸோ அதை வந்து நம்ம எழுதியிருப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே மேலே இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதி வச்சுருக்குறோமா இதிலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம் டூ வி டூ மைனஸ் எம் டூ யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் யூ ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் வி ஒன் அப்படின்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்போ எம் டூவை பொதுவாக எடுத்தால் வி டூ மைனஸ் யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் பொதுவாக எடுத்தால் யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன் அப்படின்ட்டு வரும் அப்போ எம் டூ இன்டூ யூ டூ மைனஸ் வி டூக்கு பதிலாக எம் ஒன் இன்டூ யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன்னை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருப்போம் எம் டூ இன்டூ யூ டூ மைனஸ் வி டூக்கு பதிலாக எம் ஒன் இன்டூ வி ஒன் மைனஸ் யூ ஒன் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டெப்பை வந்து எழுதியிருப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ரெண்டுத்துலேருந்து என்ன செய்யலாம்னா ஒன் பை டூ எம் ஒன் இன்டூ யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன் இதில் வந்து பொதுவாக எடுக்கலாம் இங
ஸோ அப்போ ஒன் பை டூ எம் ஒன் இன்ட்டு யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன் இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கிறோம் யூ டூ மைனஸ் வி டூங்கிறத இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் வி ஒன் மைனஸ் வி டூவை வந்து மைனஸை வெளியில் எடுத்து வி டூ மைனஸ் வி ஒன் அப்படின்ட்டு எழுதியிருக்கிறோம் பட் வி டூ மைனஸ் வி ஒன் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் இ இன்ட்டு யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்கா ஸோ அதை வந்து மைனஸ் இங்கிறதுனால மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு ஆகும் இ இன்ட்டு யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் அப்போ சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜியோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு என்னது கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் பை டூ எம் ஒன் இன்ட்டூ இப்போ இது ரெண்டுத்துலேருந்து ஒரு யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன்னை வந்து பொதுவாக எடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒன் மைனஸ் இ அப்படின்ட்டு வரும் ஓகேவா சாரி யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூவை வந்து பொதுவாக எடுக்கிறோம் யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூவை பொதுவாக எடுத்தால் ஒன் மைனஸ் இ அப்படின்ட்டு வரும் அப்போது சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜியோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை டூ எம் ஒன் யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன் யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் இ அப்படிங்கிறது வந்து வரும் ஆல்சோ நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம ஏற்கனவே டெரைவ் பண்ணோமா எம் ஒன் இன்ட்டு வி ஒன் மைனஸ் யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ இன்ட்டு யூ டூ மைனஸ் வி டூ அப்படின்ட்டு ஸோ அதை வந்து நான் இந்த இடத்துல எழுதி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ எழுதுனதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து இப்படி க்ராஸில் வந்து டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ க்ராஸில் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா க்ராஸில் டிவைட் பண்ணோம்னா யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன் டிவைடட் பை எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு யூ டூ மைனஸ் வி டூ டிவைடட் பை வி டூ மைனஸ் யூ டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் அப்போ இது இந்த ரேஷியோலேருந்து நம்ம ஒவ்வொரு வேல்யூவும் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்லலாம்னா நியூமரேட்டரோட அடிஷன் டிவைடட் பை டினாமினேட்டரோட அடிஷன் நியூமரேட்டரோட அடிஷன் யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ மைனஸ் யூ டூ டினாமினேட்டரோட அடிஷன் வந்து எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இது ஒன்று ஒன்றுமே வந்து இந்த வேல்யூக்கு வந்து ஈக்குவல் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ நியூமரேட்டரை வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ ப்ளஸ் வி டூ மைனஸ் வி ஒன் அப்படின்ட்டு எழுத முடியும் டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ பட் வி டூ மைனஸ் வி ஒன் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் இ இன்ட்டு யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் அதை வந்து எழுதியிருப்போம் இப்போ ரெண்டுத்துலேருந்து யூ ஒன் யூ மைனஸ் யூ டூவை பொதுவாக எடுத்தால் ஒன் ப்ளஸ் இ அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராக்கெட்டில் இருக்கும் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் ஈச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தோமா அப்போ நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன் டிவைடட் பை எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியும் அப்போ எம் டூவை இப்படி க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணிட்டோம்னா யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ இன்ட்டு யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் இ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அப்படிங்கிறத சொல்லிடலாம் ஸோ அப்போது சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு இது தான் ஆன்சர் அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்தோம்மா இதில் இப்போ U1 ஒன் மைனஸ் வி ஒன்றுக்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் அப்போ ஒன் பை டூ எம் ஒன் ஏற்கனவே இருக்குது அது தவிர யு ஒன் மைனஸ் யூ டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் இங்கிறத வந்து தனியாக லாஸ்ட்டில் எழுதியிருப்போம் இந்த யூ ஒன் மைனஸ் யூ யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன்றுக்கு பதிலாக மட்டும் எம் டூ இன்ட்டு யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் இ அப்படிங்கிறத ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருப்போம் டினாமினேட்டரில் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூன்னு வரும் ஸோ யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் இ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் இங்கிறது வரும் இன்ட்டு டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லலாம் ஸோ இதில் நமக்கு இயோட வேல்யூ எப்போவுமே வந்து லெஸ் தேன் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியுமா ஸோ அப்போ நமக்கு ஃபைனலாக இ லெஸ் தேன் ஒன்னுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சதுனால அப்போ இதனோட வேல்யூ லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருக்கும்போது ஒன் மைனஸ் இ வந்து கண்டிப்பாக கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியும் இ லெஸ் தேன் ஒன் அப்படிங்கிறதுனால அப்போ இந்த சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து எப்போவுமே கிரேட்டர் இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜியை விட பெருசாக இருக்கும் அப்போது நமக்கு வந்து லாஸ் இன் டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லலாம் ஸோ இ வந்து ஒன்னை விட பெருசு அப்படின்னா இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி எனர்ஜிங்கிறது வந்து கிரேட்டர் தேன் ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்போ நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக லாஸ் தான் வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லுவோம் இது எப்படின்னா இ கிரேட்டர் தேன் ஒன் 
அதே இ ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய பாடி வந்து பெர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் பிகம்ஸ் ஜீரோ அப்போ டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜியில் வந்து எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் ரிசல்ட் தேர் ஃபோர் லாஸ் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் என் ப்ராப்ளம் என்னது அப்படின்னா எ பால் ஆஃப் மாஸ் எயிட் கிராம் வித் எ வெலாசிட்டி ஆஃப் டென் சென்டிமீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸோ ஒரு பால் இருக்குது அந்த பாலோட மாஸ் வந்து எயிட் கிராம் அது வந்து ஒரு வெலாசிட்டி மூலமாக அந்த பால் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது வெலாசிட்டி என்னதுன்னா டென் சென்டிமீட்டர் பெர் கிராம் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த பால் வந்து இன்னொரு பால் மேலே மோகுது அந்த பாலோட மாஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் அது வந்து மூவிங் வித் எ வெலாசிட்டி ஆஃப் டூ சென்டிமீட்டர் பெர் கிராம் அப்படிங்கிற ரேட்டில் வந்து அது மூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஓகேவா ஸோ இது இப்படி மூவ் ஆகிட்டுருக்கு இந்த பால் இப்படி மூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த பால் ஃபஸ்ட்டு பால் வந்து செகண்ட் பால் மேலே மோதுது அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துட்டாங்க கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் ஈயோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை டூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வெலாசிட்டிஸ் ஆஃப்டர் இம்பேக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் லாஸ் அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாலோட மாஸ் எயிட் கிராம் அப்படிங்கிறதுனால எம் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து எயிட்டு செகண்ட் பாலோட மாஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் அப்படிங்கிறதுனால எம் டூவோட வேல்யூ இது அது மாதிரி இனிஷியல் வெலாசிட்டி யு ஒன் வந்து டென்னு யு டூவோட வேல்யூ வந்து டூ ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வி ஒன்னும் வி டூவும் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நமக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரியுமா வி டூ மைனஸ் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இன்ட்டு யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் அப்படின்ட்டு ஸோ இயோட வேல்யூ ஒன் பை டூ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதில் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபோர் அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ அதை மாதிரி ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மொமெண்ட்டை முதலே சொன்னல எம் டூ வி டூ ப்ளஸ் எம் ஒன் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ யூ டூ ப்ளஸ் எம் ஒன் யூ ஒன் அப்படின்ட்டு தெரியும் ஸோ எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூக்கு வந்து வேல்யூஸ் வந்து இங்கே இருக்குது அதனால் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் வி டூ வி ஒன்னுக்கு வந்து தெரியாது அதனால் எம் ஒன் எம் டூக்கு மட்டும் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஷார்ட்டாக இப்படி எழுதி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு ஈக்குவேஷனா வி டூ மைனஸ் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஈக்குவேஷன் த்ரீ வி டூ ப்ளஸ் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு அல்ஜிப்ரா ஈக்குவேஷனையும் நமக்கு சால்வ் பண்ண தெரியும் சால்வ் பண்ணோன்னா வி ஒன்னோட ஆன்சர் ஒன்னுன்னு வரும் வி டூவோட ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வரும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி பிஃபோர் இம்பேக்ட்டுங்கிறது வந்து ஒன் பை டூ பிஃபோர் இம்பேக்ட்னா எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எம் டூ யூ டூ ஸ்கொயர் இது தான் ஃபார்முலா இதில் எல்லா வேல்யூஸுமே நமக்கு இருக்குது அதில் போட்டோன்னா ஆன்சர் வந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்ட்டு வரும் சிமிலர்லி கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப்டர் இம்பேக்ட்டுங்கிறது வந்து ஒன் பை டூ எம் ஒன் வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எம் டூ வி டூ ஸ்கொயர் ஸோ அதில் போடும்போது ஆன்சர் இதை மாதிரி நீங்கள் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ நாட் ஃபோர் வரும் ஸோ லாஸ் அண்ட் கைனெட்டிக் எனர்ஜி வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ லாஸ் அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜிங்கிறது வந்து பிஃபோர் இம்பேக்ட் மைனஸ் ஆஃப்டர் இம்பேக்ட் போடுவோம் ஸோ ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் த்ரீ நாட் ஃபோர் அப்படின்ட்டு போட்டோன்னா ஆன்சர் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ ப்ராப்ளமில் வந்து நமக்கு வெலாசிட்டிஸ் ஆஃப்டர் இம்பேக்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க லாஸ் அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ வெலாசிட்டிஸ் ஆஃப்டர் இம்பேக்ட் வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் லாஸ் அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டைன்ஸ் ஸோ இதுவும் வந்து எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து கேட்டிருக்கக்கூடிய வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஸோ அப்போ இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து நம்ம லாஸ் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி ரெண்டு ஸ்மூத் ஸ்பியர்ஸ் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று டேரெக்டாக மோதும் போது கைனட்டிக் எனர்ஜியோட லாஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து பாருங்கள்